ఫస్ట్ నుంచి వీడియోస్ ఏం తీయట్లేదు సో కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేదు అందువల్ల వీడియోస్ ఏ కూడా తీయలేదు అండ్ ఇది వచ్చేసి థర్డ్ డే అనమాట సో ఈరోజు మార్నింగ్ మార్నింగే ఇంట్లో పప్పు ప్రిపేర్ చేశాను ఇప్పుడు ఓకే కొంచెం బెటర్గా ఉన్నాను సో మొన్న అయితే మరీ ఘోరంగా అంటే మాట్లాడడానికి కూడా అసలు వీలుగా లేనట్టుగా ఉన్నాను అనమాట సో ఇవాళ నేను కట్టుకున్నాను బ్లూ కలర్ శారీ చూసారు కదా బ్లూ కలర్ శారీ కట్టేసుకున్నాను ఇవాళ మా హస్బెండ్ తొందరగా వెళ్ళిపోయారు ఆఫీస్కి సో పిల్లలకు టిఫిన్ ఇచ్చే పని నాదే అయిపోయింది నేను చేస్తున్నాను ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి ఆయన కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే టూ డేస్ నుంచి ఏది తినాలనిపించట్లేదు సో అందువల్ల వేడి వేడిగా పప్పు ప్రిపేర్ చేశాను అంటే నోరు బాగాలేనప్పుడు పప్పు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది పులుపు తగిలితే నోటికి బాగుంటుంది అనేసి పప్పు ప్రిపేర్ చేశాను తర్వాత ఇప్పుడు ఒక మంచి ఆమ్లెట్ వేసుకుందాం అనేసి ఇలా పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను అనమాట సో మీ ఇంట్లో మీరు ఏం కర్రీ ప్రిపేర్ చేశారనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను మంచి ఆమ్లెట్ అనేది వేసుకొని తినేసి తర్వాత బ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేస్తాను ఇవాళ మన బ్లాగ్ అనేది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ అందరు కూడా నన్ను ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు మనం చాలా ఆమ్లెట్ వేసుకుందాం మీకు అందరికీ తెలిసిందే కదా ఇలా ఆమ్లెట్ వేసుకొని తిన్నట్లయితే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది నార్మల్గా తినే ఆమ్లెట్ కంటే ఇలా తింటే టేస్ట్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట సో అందువల్ల ఇలా కట్ చేసుకుంటున్నాను కొత్తిమీర ఏంటి ఆమ్లెట్లో అనేసి ఆలోచించకండి చాలా చాలా బాగుంటుంది నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను ఎలా వేసుకోవాలన్నది చాలా ఆమ్లెట్ చూద్దాం మనము ఇక్కడ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసి పెట్టేస్తాను కానీ ఏది కూడా సర్దుకోలేదు సో ఇప్పుడు తిన్న తర్వాత సర్దుకుంటాను ఓపిక లేదు అందువల్ల తిన్న తర్వాత సర్దుకుంటాను కొంచెం బెటర్గా ఉంది ఈరోజు ఎంత ఒంట్లో బాగాలేకున్నా కూడా ఇంట్లో నేనే చేస్తానన్నమాట పని అనేది ఎందుకంటే ఇంట్లో ఎవరు ఉండదు కాబట్టి నేను ఒకదాన్ని కాబట్టి నేనే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చలో ఇప్పుడు మంచి ఆమ్లెట్ అనేది వేసుకుందాం సెల్ఫ్స్ అన్నీ కూడా ఖాళీ చేశాను సో పండగ వచ్చేసింది సర్దుకోవాలి అదొక టెన్షన్ ఇది వచ్చేసి నేను తీసుకున్నాను టూ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇందులో నేను వచ్చేసి కొత్తిమీర సన్నగా తుర్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత రెండు పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట సో మనం సడన్లీ తిన్నా కూడా ఎక్కువగా మిర్చి స్పైసీ ఎక్కువగా అనిపించదు సో వేసేసుకుందాం తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు లైట్గా మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఎంత పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నా కూడా మిర్చి పౌడర్ లేకపోతే ఎక్కి టేస్ట్ అనేది ఉండదు అనమాట సో అందువల్ల నేను వేస్తున్నాను కాస్తంత మిర్చి తర్వాత వచ్చేసి సాల్ట్ వేసుకుందాం ఎందుకంటే మనము వేసాం కదా ఎగ్ పచ్చిమిర్చి సో అందువల్ల సాల్ట్ కాస్త చిట్టికడ అంతా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేశాను తర్వాత వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు లేదంటే అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మన టేస్ట్ని బట్టి మన ఇష్టం సో ఇలా మనము చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను దీంతో మిక్స్ చేస్తాను పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది బౌల్ అనేది చిన్నగా ఉంది కదా సో అందువల్ల కొంచెం కష్టమే వేడి వేడిగా దీంతో ఆమ్లెట్ అనేది వేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు దీంతో ఆమ్లెట్ వేసుకుంటాను తర్వాత బోన్ చేసి బ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం చలవు వచ్చారు 
ఇంకా తొంద తొందరగా పనులు అన్నీ కూడా చేసేసుకొని తర్వాత పాప ట్యూషన్కి పంపించాలి సో అందువల్ల తొంద తొందరగా వంట ప్రిపరేషన్ అనేది చూస్తున్నాను నైట్ టైంలో చాలా లేట్ అయిపోతుంది కదా సో అందువల్ల ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు నేను వంట ప్రిపరేషన్ అనేది చూసుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే పిల్లలతో టైం అనేది స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నాను పని చేయడం వల్ల సో అందువల్ల నేను తొందరగా చేసేసుకొని ఇంకా నైట్ టైంలో పిల్లలతో కాసేపు టైం అనేది స్పెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేసి తొందరగా వంట ప్రిపరేషన్ అనేది చూస్తున్నాను బియ్యం పెట్టేసా కానీ ఇంకా అక్కడ అన్నం అవుతుంది ఇక్కడ అంట్లు కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు తొందర తొందరగా ఇలా చేస్తుంటాను అనమాట వంట చేసుకుంటూ ఇంకొక పని అనేది చేసుకుంటే తొందరగా అయిపోతుంది మా బాబు ట్యూషన్కి వెళ్ళాడు కదా సో వాడికి చాలా చాలా బోర్ కొడుతుంది చూస్తున్నాడు అనమాట ఏం చేస్తున్నాను అనేసి నా వెనకాలే ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా పని చేస్తున్నా కూడా వెనకాలే ఆడుతూ ఉంటాడు ఆడుతూ ఉంటాడు అనమాట సో వాడు ఆడేలోపు వంట ప్రిపరేషన్ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు వేస్తున్నాను పాపడు వేస్తున్నాను మార్నింగ్ పప్పు ప్రిపేర్ చేశాను కదా అదే ఉండింది సో ఇది వచ్చేసి నైట్ టైం అనమాట సో పప్పు ప్రిపేర్ చేశాను కదా అంచులోకి ఇంకా రెగ్యులర్గా ఎగ్స్ ఏం తింటాం అనేసి డిఫరెంట్గా పాపడు తీసుకొచ్చాను కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ స్టైల్లో పాపడు అనేది తీసుకొచ్చాను అనమాట సో పాపడు వేయింపు వేయింపుకున్నాక తర్వాత మనం ఏమేస్తాం అందులో సాల్ట్ అండ్ మిర్చి వేస్తాం కదా అలా కాకుండా మనము నేను చెప్పే చిట్కాను కనుక పాటించినట్లయితే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది సో నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి నాకు కూడా తెలీదు షాప్ అంకులే చెప్పారనమాట సో పాపడు వేసేటప్పుడు అంట మనము నల్లుప్పు అండ్ వచ్చేసి మిర్చి పౌడర్ జీరా పౌడర్ ఈ మూడింటిని మిక్సీలో పట్టేసి ఒక పౌడర్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి కూడా పెట్టుకోవచ్చు అలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్న మనం ఎప్పుడు పాపడు వేసుకుంటే దానిపైన అలా చల్లుకుంటే టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మన జీర్ణశక్తి అనేది కూడా పెరుగుతుంది అనమాట సో నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేను ఇప్పుడు అలానే చేస్తున్నాను జీరా పౌడర్ అండ్ మిర్చి పౌడర్ అయితే ఏమీ వేయలేదు ప్లెయిన్గా నల్లుప్పు మాత్రమే వేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు నైట్ టైం కదా సో మిక్సీ పట్టలేను సో అందువల్ల నేను లైట్గా నల్లుప్పు అనేది చల్లేసుకొని ఇంకా తినేసేయాలి ఇలా ఉండింది అనమాట నైట్ టైంలో వచ్చేసి ఎందుకు ఈ నల్లుప్పు వేయడం వల్ల నిజంగానే డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది కనిపించింది బాగుంది టేస్ట్ అనేది మారిపోయింది అనమాట సో ప్లెయిన్గా తీసుకుంటే మనకు చప్ప చప్పగా కనిపిస్తాయి లైట్గా వాళ్ళు సాల్ట్ వేసే పాపడిని ప్రిపేర్ చేస్తాడు కానీ మనం నల్లుప్పు వేసుకోవడం వల్ల కూడా టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట సో ట్రై చేయండి నేను ఇక్కడ నల్లుప్పుని స్మాష్ చేసుకుంటున్నాను నల్లుప్పు అనేది గడ్డల్లాగా ఉంటుంది కదా సో అవన్నీ కూడా స్మాష్ చేస్తున్నాను అనమాట లైట్గా ఇలా స్మాష్ చేసి పై నుంచి అలా చల్లేసాను నిజంగానే డిఫరెంట్ టేస్ట్గా కనిపించింది జీరా అండ్ జీరా పౌడర్ మిర్చి పౌడర్ అండ్ వచ్చేసి నల్లుప్పు ట్రై చేయండి మీరు కూడా మార్నింగ్ లేవగానే నేను అదే పౌడర్ పట్టి స్టోర్ చేసి పెట్టేశాను లైట్గా చల్లుకొని తింటే సూపర్ సూపర్గా ఉంది జీరా పౌడర్ అంటే జీలకర్ర ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని నల్లుప్పు అండ్ వచ్చేసి మిర్చి ఈ మూడింటిని మిక్సీ పట్టి అలా చల్లుకోవచ్చు అంట సో అలా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం రెడీగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుందాం మన ఛానల్లో ఖచ్చితంగా చేస్తాను ఆ పౌడర్ అనేది టేస్ట్ అనేది బాగుంటుందంట అండ్ అన్నం కూడా తొందరగా జీర్ణమైపోతుందంట సో ట్రై చేద్దాం మనం కూడా అండ్ ఇప్పుడైతే నల్లుప్పుతో సరిపెట్టాను టేస్ట్ కూడా బాగా వచ్చిందని చెప్పారు మా ఇంట్లో వాళ్ళు సో బాబుకి తినిపించడానికి చాలా చాలా టైం పడుతుంది నిజానికి ఎందుకంటే వాడు తినడానికి బాగా సత్తాయిస్తాడు ఫస్ట్గా నేను తినేసి తర్వాత కూర్చొని వాడికి తినిపించి ఇంకా ఇంట్లో పనులన్నీ కూడా చూసుకుంటాను అనమాట రెగ్యులర్గా అలానే జరుగుతూ ఉంటుంది తినగానే ఇంకా బాబుకు తినిపించేసి ఇంకా కిచెన్ క్లీనింగ్ అనేది పెట్టుకున్నాను అనమాట సో నేను తిన్న తర్వాత ఎప్పుడైనా బాబుకు తినిపిస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే వాడు తినడానికి మినిమం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుంది మనం ముందుగానే వానికి తినిపించామనుకోండి వాడు అసలే తినడు నువ్వు తిని నాకు పెట్టు అని చెప్తుంటాడు అనమాట సో అందువల్ల నేను తినేసి తర్వాత బాబుకు తినిపించి ఇంకా కిచెన్ క్లీనింగ్ అనేది చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో బాబుకు తినిపించి పడుకోబెట్టి తొందరగా కిచెన్ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకొని తర్వాత వీడియో ఎడిట్ చేసి ఇంకా రెస్ట్ తీసుకుంటాను అనమాట రెగ్యులర్ ఇలానే జరుగుతూ ఉంటుంది నైట్ టైంలోనే నేను కిచెన్ క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవడం వల్ల మార్నింగ్ నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంటుంది పని కూడా తొందరగా అయిపోతుంది మార్నింగ్ టైం పని అయితే సో అలా చేస్తుంటాను వీడియో ఎడిట్ చేయాలి ఇప్పుడు వీడియో షెడ్యూల్ అని అయితే నేను ఏం పెట్టుకోను ఎందుకంటే బ్లాగ్ టైప్ వీడియోస్ తీస్తున్నాను కదా అందువల్ల షెడ్యూల్లో పెట్టుకోవడం కుదరట్లేదు టూ వీడియోస్ అయినా షెడ్యూల్లో పెట్టాలి అని ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే నైట్ టైంలో ఎక్కువ ఎక్కువగా అలసిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి కిచెన్ క్లీనింగ్ చేసిన తర్వాత ఫేస్ అనేది నీట్ అండ్ క్లీన్గా క్లీన్ చేసేసుకొని తర్వాత
తగ్గించేస్తుంది అనమాట సో అందువల్ల నేను నైట్ టైంలోనే ఏదైనా ప్యాక్ వేసుకోవాలి అంటే నైట్ టైమే కంపల్సరిగా నైట్ టైమే ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మనం నైట్ ప్యాక్ వేసుకొని క్లీన్ చేసుకొని పడుకుంటాం కదా ఫేస్ అంతా కూడా గ్లోయిగా తయారవుతుంది అనమాట మార్నింగ్ టైం వేసుకున్నాం అనుకోండి మనం ఏదో ఒక పని పైన బయటికి వెళ్తాం కదా సో మళ్ళీ పొల్యూషన్ అంతా ఫేస్ పైన పడి మళ్ళీ ట్యాన్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సో అందువల్ల నైట్ టైంలోనే ట్రై చేయండి ఫేస్ ఫేస్ ప్యాక్లు అన్నీ కూడా ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చార్కోల్ మాస్క్ చూపిస్తున్నాను అనమాట సో నాకైతే బాగా నచ్చింది ట్యాన్ని రిమూవ్ చేసుకోవడానికి కానివ్వండి బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ పింపుల్ వల్ల వచ్చిన మచ్చలను అలాగే కళ్ళ కింద ఉన్న డార్క్నెస్ని తగ్గించుకోవడానికి చార్కోల్ మాస్క్ అనేది ది బెస్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది నాకు థర్డ్ బాటిల్ అనమాట సో తరచూ అయితే ఏం ట్రై చేయను నా ఫేస్ ఎప్పుడైనా డ డల్గా కనిపించినప్పుడు నా ఫేస్ నాకు ఎప్పుడైనా డల్గా కనిపించి ఇంకా ఎక్కడైనా పింపుల్ వల్ల వచ్చిన మచ్చలు కనిపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తున్నాను మీరు గమనిస్తున్నారు కదా ఈ మధ్య నాకు పింపుల్స్ అనేది రావట్లేదు పింపుల్ వల్ల వచ్చిన మచ్చలు కూడా కనిపించట్లేదు నా ఫేస్ పైన నీట్ అండ్ క్లీన్గా కనిపిస్తుంది ఆ మధ్య నాకు తెలీదు ఇలా చార్కోల్ మాస్క్ అనేది బాగుంది అనేసి సో ఈ మధ్య వాడుతున్నాను కాబట్టి నీట్గా ఉంచుకోగలుగుతున్నాను ఫేస్ని అంతా కూడా చార్కోల్ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల ఫేస్కి ఒక కూల్నెస్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఆ చల్ల దానానికి మనకు పింపులు కూడా ఎక్కువ రావట్లేదు సో నాకు తెలిసిన విషయాన్ని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసి తర్వాత వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ప్యాక్ కంపల్సరిగా టెన్ మినిట్స్ అనేది పెట్టుకోండి చూసారు కదా నేను వాష్ చేశాను మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత మీకు ఫేస్ అనేది క్లియర్గా చూపిస్తాను ఎలా తయారైంది ఏంటి అనేది చూసేసేయండి ఇప్పుడు నేను పడుకుంటున్నాను అనమాట సో మార్నింగ్ లేవగానే చూపిస్తాను ఫేస్ అనేది నీట్ అండ్ క్లీన్గా కళ్ళ కింద ఉన్న డార్క్నెస్ కోసమే నేను పెట్టుకోవడం జరిగిందనమాట మెయిన్గా హాయ్ బాయ్ చూసారు కదా మార్నింగ్ లేవగానే ఫేస్ అనేది ఎలా తయారైంది ఫేస్ అనేది క్లీన్ చేసుకున్నాను ఎలా ఉంది మీకు అందరికి కూడా నచ్చిందా లేదా ఖచ్చితంగా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి అండ్ నేను కలుస్తాను మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని బాయ్